असलमकुम आशा करोरा सबा भलो आज आज के क्लस सेभन मैथ बुक थे चैप्टार सिक्स कनग्रुएन्स एंड सीमिलारिटी एखान कि डिसकस करब देखो गत भिडियोते देखे ये अरोप्लैनर एखान दुईटा ट्राइंगल सब दिक्कत के मेजार कर रेक्टेल मेजार कर सैडगुलो मेजार करी अंगलगुलो मेजार कर देख प्रत्येक क्षेत्र दुईटा ट्राइंगल सब दिक्कत के समान पे सब दिक्कत के हाँ सबग सड इक्ुअल सैडर साथ इक्ुअल अंगलर साथ अंगल इक्ुअल ए रखम मेजार कर सबग पे एक ही रकम हाँ तो हमें एन कथा हलो एखे देखी जो दुईटा ट्राइंगल क्यों कनग्रुएन्स है हाँ तो कनग्रुएन्स हर जो सब किस मेजार कर तो एन सब समय दुईटा ट्राइंगल कनग्रे ग्रेंड हर जो जो सब किस मेजार करते हम क्योंकि ये एक प्रब्लेम तैना एत कि देखते हैं जो एतगुलो जिन मेपे देखते हैं दुईटा कनग्रेंड क्या तो से देखार जो आज के देखो जे सबग की मेपे देखते हैं ना कि एर को बद दी अल्प किचू मेपे देखले जमन दुईटा सैड एक कौन बा सबगलो कौन बाइड मापलम ना एरक विभिन्न जिन टेस्ट कर देखो जे कनग्रेंट हर जो की कंडिशन थकते परे तो ये देखो शुरूते ही देखो जो एक सैड निब बी सी थ्री सेंटीमिटार और एक पार्पेंडिकुलर ड्रन फ्रम एन बी सी एखे देखो एखे बी सी एक सैड थ्री सेंटीमिटार नीते बला तो रखम तीनटा निल तीनटा त्रिभुज आकार जो आप निल तीन जन तीनटा निल सड बी सी थ्री सेंटीमिटार एन आकटा बला पार्पेंडिकुलर ड्रन फ्रम एन बी सी ये ए एक बिंदु थे बी सी एर पर पार्पेंडिकुलर मान लम्बलम्बी एट हलो हाइट उच्चता ये ए थे हाइटा ये हलो दे टू सेंटीमिटार ये ए हाइटा एट ना हाइटा हो टू सेंटीमिटार हाँ तो एन देखो तो ये बी सी निल एक् एखान आकलो हाइट ए भाव पार्पेंडिकुलर टू सेंटीमिटार और एक जन ये सोजा सूझी ना दिए वियर उपरे ना दिए एक बाका एखान आकलो ठीक है हाइट क्यूँ सेम देखे युकु एर भरे ट्राइंगल दुईटा तीनटा ठीक है हाइट क्यों सबग सेम तीनटार हाइट सेम तो देखो तीन जन तीन धरण ट्राइंगल एके फिलल तो हमें एखे हमें जो दुईटा जिन निल तीनटा ट्राइंगल क्यों कनग्रेंट हलो ना ये कि मिले एक ही रकम है ना क्यों ये सैडटा देखो बड़ो एट छोटो एट छोटो शुद्ध ये एक सैड मिले और को मिले ना को अंगल मिले ना ठीक है तर मैं ये दुईटा जिन निल दुईटा जिन दिए बोलते पर त्रिभुज तीन ट कनग्रेंट ठीक है तो टेस्ट करी चलो एब बला हे एक सैड नेब ए फोर सेंटीमिटार और एक सैड बी सी फाइव सेंटीमिटार ठीक है चलो तो हमें ये बी सी प्रत्येके फाइव सेंटीमिटार कर निल तीनटा ट्राइंगल तीन जन आँकब ठीक है एख फोर सेंटीमिटार कि बला नहीं फोर सेंटीमिटार और एक सैड दे आ तो जार जेम खुशी से क्यों तेम ही आँकबे क्यों ए विटा के यतटुकू बाँका कर क्यों ए विटू एदी के बाँ कर दे क्यों ए वि एदी के दे फोर सेंटीमिटार हाँ ए विटा जे जे भाव खुशी फोर सेंटीमिटार ही आँकबे क्यों क्यों एक दिखे बाँा कर क्यों एक बसि बाँा कर फोर सेंटीमिटार आँकबे क्यों एदी के बाँा कर जयन कर दे तैना तो हमें एक क्षेत्र देखो शुदुम्र दुटा सैड दे आ कि एक ही रकम तीनटा त्रिभुज ट्राइंगल आँकते पर हाँ तो तीनटा ट्राइंगल क्यों एखे कनग्रेंट होना कारण ये मिले ना ये सैडटा देखो बड़ो एट छोटो एट मेजार कर देखे को मिलसेना शुद्ध एक सैड मिले और किचुई मिले ना तर मैं ये तीनटे कनग्रेंट पाबना हमें क्यों देखो ये नहीं टेस्ट करो माथाय ढुके जाए ये हम है ना तो कि जिन नेगेटिव टेस्ट करी जाते पजिटिव जो आस तक एगलो इजिली मने रखते पर तो ये टेस्ट कर देखल कनग्रेंट पासीना हाँ तो एन आर आ टेस्टे चले जा देखो दुईटा सैड आगे जेटा छो फोर सेंटीमिटार फाइव सेंटीमिटार से ठीक रखल और अंगल दे आ बी सी ए अंगल हलो फर्टी डिग्री हाँ अच्छा एखे इंगलिस बांगलार प्रब्लेम होता है एट फर्टी डिग्री बला मैं ये फर्टी है हाँ दे आई जैक ये फर्टी तो एन 
তোমরা এভাবে যদি একে দেখো যে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল এই বিসি নিলাম আমরা ফাইভ সেন্টিমিটার বিসি ফাইভ সেন্টিমিটার ওকে আবার ফোর সেন্টিমিটার এখানে অ্যাঙ্গেলটা আঁকলাম ফর্টি ডিগ্রি এটাও ফর্টি ডিগ্রি আঁকলাম কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এই ফোর সেন্টিমিটার নিতে গিয়ে দেখা গেল যে দেখো একজন নিল এদিক করে আর একজন আরেকটু বাঁকা করে নিল এটা কোনো সমস্যা নাই যে যেখানে খুশি নিতেই পারে ফোর সেন্টিমিটার এভাবেও আঁকতে পারে এখান থেকে এখানে ফোর সেন্টিমিটার নিতে পারে তাতেও কোনো প্রবলেম নাই এখানে যদি ফোর সেন্টিমিটার ধরা যায় সেটাও নেওয়া যায় এটা একটা ত্রিভুজ হবে ঠিক আছে তো ট্রায়াঙ্গেলগুলো যদি যে কোনোভাবেই কিন্তু আঁকা যাচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু দুইটা কনগ্রেন্ট হবে না হ্যাঁ কনগ্রেন্ট হতে গেলে আমাদের কি করতে হবে সবগুলো সাইড মিলতে হবে সবগুলো অ্যাঙ্গেল মিলতে হবে তাহলে কনগ্রেন্ট হবে তার মানে এটা দেখা যাচ্ছে দুই ধরনের ট্রায়াঙ্গেল আঁকা হয়েছে তার মানে এই যে জিনিসগুলো দেয়া আছে এই কন্ডিশনগুলো দিয়েও আমরা দুইটা কনগ্রেন্ট ট্রায়াঙ্গেল পাবো না এখন দেখি আমরা আরেকটু চেঞ্জ করে ফেলি এবার দেখি কি দেয়া আছে এবার বলা হয়েছে দুইটা সাইড দেয়া আছে ঠিক আছে ফাইভ সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার এখন বলা হচ্ছে দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম এই যে দুইটা সাইড দেয়া আছে এই দুইটা সাইডের বিটুইন মাঝখানে একটা অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে এ বিসি ইকাল টু এটা ফিফটি ডিগ্রি হবে ঠিক আছে এখানে হবে ফিফটি ডিগ্রি ফাইভ হান্ড্রেড না ফিফটি ডিগ্রি তাহলে এখন দেখো এখন কি করা যায় আগেও কিন্তু ছিল দুইটা সাইড আর একটা অ্যাঙ্গেল দেয়া ছিল কিন্তু সেটা কি ছিল দেখো আমি পার্থক্যটা দেখে দেই এই যে দুইটা সাইড আর একটা অ্যাঙ্গেল দেয়া ছিল কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এই যে বিটুইন দেম ছিল না এই দুইটা সাইডের মাঝখানে বিটুইন এটা এই অ্যাঙ্গেলটা দেয়া ছিল না এটা কি ছিল যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল আলাদা একটা অ্যাঙ্গেল দেয়া ছিল কিন্তু এখন বলা হচ্ছে এই দুইটা সাইডের মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেল এটা দেয়া আছে ঠিক আছে তো আমরা এটা এভাবেই ড্র করে নিব তাহলে বিসি আমরা নিয়ে নিলাম এটা ফাইভ সেন্টিমিটার স্কেল দিয়ে মেজার করে নিয়ে নিব তারপরে এখানে প্রোটেক্টর বসিয়ে আমরা তো জানি প্রোটেক্টর কিভাবে স্ট্রেট এভাবে লাইনের সাথে মিলে এখানে জিরো থাকবে এখানে কাউন্ট করে আমরা এখানে এটা ফিফটি ডিগ্রি হুম ফিফটি ডিগ্রিতে এখানে একটা ডট দিব দিয়ে এটা জয়েন করে দিব তাহলে আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে গেলাম ফিফটি ডিগ্রি ঠিক আছে এটা ফিফটি ডিগ্রি পেলাম এখন এই পয়েন্ট থেকে আমরা এই যে ফোর সেন্টিমিটার মেজার করে এখানে কম্পাস দিয়ে স্কেলের সাথে এবার ধাক দিয়ে ফোর সেন্টিমিটার নিয়ে নেবে ফোর সেন্টিমিটার কম্পাস দিয়ে এখানে দাগ দেবে তাহলে আমরা এটা ফোর সেন্টিমিটার পেয়ে যাব ঠিক আছে তারপরে এটা আমরা জয়েন করে দেব তাহলে আমরা এই যে এ বি সি ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম এটার এটা হলো ফাইভ সেন্টিমিটার এটা ফোর সেন্টিমিটার আর এই অ্যাঙ্গেলটা হলো ফিফটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা পেলাম এরকম আমরা দুইটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করব যে কোনো কনগ্রেন্সি দেখানোর জন্য আমাদের তো দুইটা লাগবে তাই না তো ঠিক একইভাবে আমরা আরও একটা ট্রায়াঙ্গেল এখানে ড্র করে নেব এই সেম ট্রায়াঙ্গেল আঁকার পরে তোমরা যদি এটা দেখো একদম কোনো দিক থেকে দেখবে না যে এটা অমিল আছে তোমার এখানে এটার সাথে এটা মিলে যাবে এটার সাথে এটা মিলে যাবে এই অ্যাঙ্গেলটাও ফিফটি ডিগ্রি হবে আর তোমরা যদি মেপে দেখতে পারো এই সাইডটাও এই আর একটা সাইডের সাথে মিলে যাবে অ্যাঙ্গেল দুইটাও এই বাকি দুইটা অ্যাঙ্গেলও সমান হবে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে এই যে দুই তিনটা জিনিস যে দেয়া আছে এই তিনটা জিনিস যদি দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে দুইটা যদি তিনটা জিনিস যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো ওই ট্রায়াঙ্গেল দুইটা কনগ্রেন্ট হ্যাঁ তাহলে আমরা একটা কন্ডিশন পেলাম ইফ ফর এনি টু ট্রায়াঙ্গেলস এনি টু সাইডস অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম আর ইকুয়াল দেন দ্য ট্রায়াঙ্গেলস আর কনগ্রেন্ট ঠিক আছে তাহলে তখন কিন্তু আমাদের আর বাকি সাইড মাপতে হবে না অ্যাঙ্গেল মাপতে হবে না ঠিক আছে আমরা তো সবগুলো অ্যাঙ্গেল সবগুলো সাইড মেপে আগে দেখেছি যে এটা কনগ্রেন্ট সবগুলো ইকুয়াল হলে এখন শুধুমাত্র এই তিনটা জিনিস যদি দেয়া থাকে ইকুয়াল হয় তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো ট্রায়াঙ্গেল দুইটা কনগ্রেন্ট তাহলে আমরা একটা কন্ডিশন পেলাম এখন চলো আরও একটা দেখি এবার বলা হচ্ছে বিসি দেয়া আছে এবি দেয়া আছে দুইটা সাইড দেয়া আছে আচ্ছা তিনটা সাইড দেয়া আছে ঠিক আছে তিনটা সাইড দেয়া আছে এখানে কোনো অ্যাঙ্গেল দেয়া নেই তাহলে আমরা তিনটা সাইড দেখো আর তোমরা তো আঁকতে পারবে এটা ইজিলি দেখো বিসি দেয়া আছে সেভেন সেন্টিমিটার আমরা স্কেল দিয়ে নিয়ে নিলাম আর এ বি হলো ফোর সেন্টিমিটার তাহলে বি পয়েন্ট থেকে স্কেলের সমান করে আমরা ফোর সেন্টিমিটার নিব নিয়ে একটা আর্ক আঁকবো ঠিক আছে এই পয়েন্টে বসিয়ে একটা আর্ক আঁকবো ফোর সেন্টিমিটারের আর এই সি পয়েন্টে আবার বসাবো কম্পাসটা বসিয়ে আর একটা মেজারমেন্ট নেব সিক্স সেন্টিমিটার সেটা আমরা এখানে আর্ক আঁকবো তাহলে দুইটা
এই পয়েন্টটাকে আমরা এটি বি এর সাথে আর সি এর সাথে জয়েন করে দেব তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এটা হবে সেভেন সেন্টিমিটার এটা ফোর সেন্টিমিটার এটা সিক্স সেন্টিমিটার যদিও এখানে আঁকাটা ঠিক হয় নাই জাস্ট নর্মালি এঁকেছে কারণ দেখো কিছু এটা সেভেন সেন্টিমিটার অনেক বড় হওয়ার কথা ফোর সেন্টিমিটারের চেয়ে তাই না আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন আঁকবো এই ধরনের একটা ত্রিভুজ পাবো তাই না এটা অনেক বড় হবে সেভেন সেন্টিমিটার ফোর অনেক ছোট হবে যাই হোক তো আমরা এখান থেকে এভাবে আঁকলাম তো এই একটা ট্রাইঙ্গেল পেলাম ঠিক এইভাবে আর একটা ট্রাইঙ্গেল আমরা ড্র করব এই দুইটা ট্রাইঙ্গেল যখন ড্র করব তখন দেখবা যে এই দুইটা ট্রাইঙ্গেল সব দিক থেকে ইকুয়াল এই যে আমরা শুধু তিনটা সাইড মেপে আঁকলাম এখন তুমি যদি চাইলে টেস্ট করে দেখতে পারো সবগুলো অ্যাঙ্গেল মেপে দেখতে পারো এটার সাথে এই অ্যাঙ্গেল এটার সাথে এই অ্যাঙ্গেল আর এটার সাথে এই অ্যাঙ্গেল এই তিনটা অ্যাঙ্গেলই ইকুয়াল হবে তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে তিনটা সাইড যদি ইকুয়াল হয় তাহলে ওই দুইটা ট্রাইঙ্গেল কনগ্রেন্ট তাহলে এখান থেকে আমাদের আর অ্যাঙ্গেল মাপতে হলো না অনেক কমে গেল শুধু তিনটা সাইড দিলেই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আরও একটা কন্ডিশন পেলাম আমরা ইফ অল থ্রি সাইডস আর ইকুয়াল ফর টু ট্রাইঙ্গেলস দেন দে আর কনগ্রেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমাদের দুইটা কন্ডিশন আমরা পেয়ে গেলাম দেখো আমরা আরও একটা টেস্ট করি এখানে দেয়া আছে দুইটা অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে দুইটা অ্যাঙ্গেল আর একটা সাইড দেয়া আছে ঠিক আছে সাইডটা কোনটা সাইডটা হলো বিটুইন দেম ওই অ্যাঙ্গেলের সাথে সংলগ্ন আর একটা সাইড দেয়া আছে তাহলে এখন আমরা দেখব ঠিক এভাবে একে দেখব যে ট্রাইঙ্গেল দুইটা কনগ্রেন্ট কিনে আমাদের এখানে কিন্তু একটা ট্রাইঙ্গেল দেখানো আছে আমরা কিন্তু এরকম দুইটা ট্রাইঙ্গেল লাগবে কনগ্রেন্ট দেখাতে হলে অবশ্যই একটার সাথে আর একটা মিল আছে কিনা সেটাই কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় তাহলে আমরা শুরুতে এভাবে এঁকে নেব যে কোনো একটা সাই এখানে বিসি বলাই আছে বিসি সিক্স সেন্টিমিটার নিয়ে নিলাম সিক্স সেন্টিমিটার তারপরে এই এই পয়েন্টে প্রোটেক্টার দিয়ে আমরা সরি এখানে জিরো থেকে এভাবে পয়েন্ট করে আমরা প্রথমে সিক্সটি ডিগ্রি একটা পয়েন্টে পয়েন্ট দিয়ে আমরা এটা জয়েন করে দিব তাহলে আমরা এটা অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে গেলাম সিক্সটি ডিগ্রি আবার সি পয়েন্টে এসে একইভাবে প্রোটেক্টর বসিয়ে এদিকে জিরো পয়েন্ট থেকে সবসময় কাউন্ট করব কিন্তু এখানে জিরো আবার এদিকে একটা ওয়ান এইটিও থাকে ওয়ান এইটিটা কিন্তু আমরা দেখব না আমরা জিরো থেকে এদিকে দেখব এখানে সেভেন্টি ডিগ্রি ঠিক আছে সেভেন্টি ডিগ্রিতে পয়েন্ট দিয়ে আমরা জয়েন করে দেব তাহলে এটাও জয়েন করে দিলাম এটাও জয়েন করে দিলাম তাহলে এটা এ পয়েন্ট হ্যাঁ তাহলে আমরা এই ট্রাইঙ্গেলটা পেয়ে গেলাম তাহলে এটার জন্য অ্যাঙ্গেল বি হলো সিক্সটি ডিগ্রি এটা সেভেন্টি ডিগ্রি আর এটা সিক্স সেন্টিমিটার এখন দেখো এই যে দুইটা অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে আর একটা সাইড এই দুইটা অ্যাঙ্গেলের সাথে সংলগ্ন যেটা অন্য যে কোনো সাইড হলে কিন্তু হবে না এটা সিক্স সেন্টিমিটার হলে হবে না এই দুইটা অ্যাঙ্গেল যে সাইডের সাথে থাকবে সেই সাইডটা হবে দেয়া আছে তাহলে ঠিক এভাবে আমরা আরও একটা ট্রাইঙ্গেল এঁকে নেব একার পরে দেখবে এই দুইটা ট্রাইঙ্গেল সব দিক থেকে সমান এই এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলের সমান হবে আর এটা এটা তো আমরা একেই নিয়েছি সমান আর এই সাইডটা তো একে নিয়েছি একই সমান কিন্তু দেখবে এটাও এটার সমান এটা সমান হবে আবার এই সাইডটা এই সাইডটার সমান তার মানে আমরা এই দুইটা অ্যাঙ্গেল আর একটা সাইড মাপলে আমরা বুঝতে পারবো এই ট্রাইঙ্গেল দুইটা সব দিক থেকে সমান বা কনগ্রেন্ট তাহলে আমরা আর একটা কন্ডিশন পেলাম ইফ টু ট্রাইঙ্গেলস অ্যান্ড দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট সাইড অফ টু ট্রাইঙ্গেলস আর ইকুয়াল দেন দ্য ট্রাইঙ্গেলস আর কনগ্রেন্ট টু ইচ আদার তাহলে ওই দুইটা ট্রাইঙ্গেল একে অন্যের কনগ্রেন্ট তো আমরা এই তিনটা কন্ডিশন পেলাম হ্যাঁ তিনটা কন্ডিশন প্রথমত আমরা দুইটা সাইড দুইটা সাইডের ভিতরে মাঝখানের যে কোনটা এটা যদি দেয়া থাকে তাহলে কনগ্রেন্ট হবে আর একটা হলো তিনটা সাইড যদি সব দিক থেকে ইকুয়াল হয় তাহলেও কনগ্রেন্ট হবে আর একটা হলো দুইটা অ্যাঙ্গেল আর অ্যাডজাস্টেন্ট সাইড যদি দেয়া থাকে তাহলেও সেই দুইটাও কনগ্রেন্ট হবে যদি ইকুয়াল হয় এখন আমরা আরও একটা জিনিস এখান থেকে দেখব এটা আমাদের যে এক্সারসাইজ আছে এই প্রবলেমগুলো করতে এই জিনিসটা প্রয়োজন হয় এখানে দেখো একটা আইসোস্কেলিস ট্রাইঙ্গেল দেওয়া আছে আইসোস্কেলিস ট্রাইঙ্গেল তো তোমরা সবাই জানো আইসোস্কেলিস মানে এটা দুইটা সাইড ইকুয়াল হবে হ্যাঁ সব সময় দুইটা সাইড ইকুয়াল হবে তো এরকম একটা আইসোস্কেলিস ট্রাইঙ্গেলের পেপার তোমরা নেবে পেপার কাটিং নিয়ে সেই পেপারটাকে যদি আমরা এই মাঝখান বরাবর ভাজ করি এ দেখো এখানে ভাজ করা হয়েছে 
ভাস করলে দেখবে এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তার মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যেহেতু দুইটা মিলে যাচ্ছে তার মানে এ অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু এ অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল সি এখান থেকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা আইসোস্কিলিস ট্রায়াঙ্গেলের যদি আইসোস্কিলিস ট্রায়াঙ্গেলের দুইটা সাইড তো অবশ্যই ইকুয়াল হয় সাইড দুইটা ইকুয়াল হলে এই সাইডের অ্যাডজাস্টেন্ট যে কোন দুইটা এই কোন দুইটাও অলওয়েজ ইকুয়াল হবে ঠিক আছে এখান থেকে আমরা এটাই পেলাম আবার আমরা অপোজিটটা যদি চিন্তা করি যে দুইটা অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল ঠিক আছে তো এরকম আর একটা আমরা ট্রাঙ্গ ট্রাঙ্গেল নিয়ে নিব যেটার দুইটা অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল তো আমরা ফোল্ড করলে তো দেখবো এই দুইটা ইকুয়াল তো আমরা মাছ বরাবর ফোল্ড করব ফোল্ড করলে দেখবে এই লাইনটার সাথে এই লাইনটা মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা মিলে যাওয়ার অর্থ হলো এই সাইডটা এই সাইডের সমান তার মানে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের দুইটা অ্যাঙ্গেল যদি সমান হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেল দুইটার সংলগ্ন যে সাইড দুইটা আছে এই সাইড দুইটাও ইকুয়াল হবে মানে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই জেড ঠিক আছে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই জেড তার মানে এটা এটার অপোজিট যদি দুইটা সাইড ইকুয়াল হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল দুইটা ইকুয়াল হবে আবার অ্যাঙ্গেল দুইটা যদি ইকুয়াল হয় সাইড দুইটাও অবশ্যই আমরা সরাসরি বলে দেব যে ইকুয়াল ঠিক আছে তো এখান থেকে আরও একটা জিনিস দেখানো হয়েছে দেখো এতক্ষণ তো আমরা কনগ্রেন্ট শিখলাম কনগ্রেন্ট কিভাবে হয় সেটাই এখানে কনগ্রেন্ট একটা ট্রায়াঙ্গেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে দেখো এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল দেয়া হয়েছে এখানে এই এ বি সি একটা ট্রায়াঙ্গেল নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এখানে বলা হয়েছে এ বি ইকুয়াল টু এসি মানে এটা একটা আইসোস্কিলিস ট্রায়াঙ্গেল নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এখন এ পয়েন্ট থেকে আমরা যদি একটা মিডিয়ান আঁকি মিডিয়ান মানেই কিন্তু এই বি সিকে দুই ভাগ করবে এটা আমরা আগেও ডিসকাস করেছি মিডিয়ান হলো এমন একটা লাইন অপোজিট পয়েন্ট থেকে আসে অপোজিট সাইডের উপরে আঁকলে আমরা এই বি সি বাহুকে দুই ভাগ করে তার মানে এই বিডি পয়েন্টে এডি হলো মিডিয়ান তার মানে বিডি ইকুয়াল টু সিডি অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আর এটা দেখানো হয়েছে যে এটা নাইনটি ডিগ্রিতে মিডিয়ানটা আঁকা হয়েছে কারণ এটা একটা আইসোস্কেলিস ট্রাঙ্গেল এখন এই যে দুইটা ট্রাঙ্গেলকে কনসিডার করো এই এ বিডি আর এ সি ডি হ্যাঁ এখানে দুইটা ট্রাঙ্গেল না এই দুইটা ট্রাঙ্গেল কনগ্রেন্ট কিনা দেখো তাহলে এটা যেহেতু বলা আছে এ বি ইকুয়াল টু এ সি এটা বলাই আছে আবার আমরা মিডিয়ান এঁকে পেলাম এই যে বি ডি আর সি ডি ইকুয়াল আর এ ডি তো দুইটার মধ্যে কমন সাইড এটারও এ ডি বাহুটা এ ডি সাইডটা কিন্তু এটার মধ্যেও আছে আবার এ ডি সাইডটা এই যে এটার মধ্যেও আছে এই ট্রাঙ্গেলের মধ্যে এ বি ডি তাহলে দেখো তিনটা সাইড আমরা ইকুয়াল পেলাম এই দুইটা ট্রাইঙ্গেলের তিনটা সাইড ইকুয়াল পেলাম তো আমরা কন্ডিশন কিছুক্ষণ আগে দেখলাম না যে তিনটা সাইড যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই দুইটা ট্রাইঙ্গেল কনগ্রেন্ট তার মানে এর অ্যাঙ্গেলগুলো ইকুয়াল হবে হ্যাঁ এগুলো আর আমাদেরকে মেপে দেখতে হবে না তো এভাবে কিন্তু আমরা যে কোনো ট্রাইঙ্গেল নিয়ে যে কোনো ওই তিনটা কন্ডিশন দিয়ে আমরা কনগ্রেন্ট প্রুভ করতে পারি আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ প্রথম দিকে একটু কঠিন মনে হতে পারে তোমরা যদি দুই একবার দেখো মনোযোগ দিয়ে আমার মনে হয় এটা আর কোনো প্রবলেম হবে না আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং